పెతాయ్ తుఫాన్ తీవ్రమవుతోంది కొద్ది నిమిషాల క్రితమే తూర్పు గోదావరి జిల్లా తాళ్లరేవు కాట్రేణి కోన వద్ద తీరాన్ని తాకింది ప్రస్తుతం ఇది అమలాపురానికి ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది దీంతో గంటకు ఎనభై కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తున్నాయి తుఫాను ప్రభావంతో తూర్పు గోదావరి విజయవాడలో భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి దీంతో రోడ్లపై మూడు అడుగుల మేర నీళ్లు నిలిచిపోయాయి కాట్రేణి కోన వద్ద భారీగా గాలులు వీస్తుండటంతో కొబ్బరి చెట్లు నేల కొరిగాయి తుఫాను ప్రభావంతో ప్రజలు సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా యు కొత్తపల్లి మండలం కోనపాపేటలో ఈదురు గాలులు బలంగా వీస్తున్నాయి కొబ్బరి చెట్లు విరిగి పడిపోవడంతో రెండు పూరీలు ధ్వంసమయ్యాయి దీంతో ఇద్దరికి స్వల్పంగా గాయాలయ్యాయి పెతాయ్ తుఫాన్ తీవ్రమవుతోంది కొద్ది నిమిషాల క్రితమే తూర్పు గోదావరి జిల్లా తాళ్లరేవు కాట్రేణి కోన వద్ద తీరాన్ని తాకింది ప్రస్తుతం ఇది అమలాపురానికి ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది దీంతో గంటకు ఎనభై కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తున్నాయి తుఫాను ప్రభావంతో తూర్పు గోదావరి విజయవాడలో భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి దీంతో రోడ్లపై మూడు అడుగుల మేర నీళ్లు నిలిచాయి కాట్రేణి కోన వద్ద భారీగా గాలులు వీస్తుండటంతో కొబ్బరి చెట్లు నేల కొరిగాయి తుఫాను ప్రభావంతో ప్రజలు సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు అప్రమత్తంగా ఉండాలి అంటూ అధికారులు సూచించారు పెత్తాయి తుఫాన్ తీవ్రతకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు మరిపోటర్ మోహన్ అడిగి తెలుసుకుందాం మోహన్ చెప్పండి పెత్తాయి తుఫాన్ తీవ్రత ఏ విధంగా ఉంది ఏ ఏ ప్రాంతాలపై ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది హర్ష ముందు నుంచి అనుకున్నట్లుగానే తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో పెదాయి తుఫాన్ తీరాన్ని తాకడం జరిగింది కొద్ది నిమిషాల క్రితమే ఇది తీరాన్ని తాకడం జరిగింది కాత్రేణి కోన మండలం వద్ద ఇది కాకినాడ యానంకు మధ్యలో తీరం దాటింది అయితే కాకినాడ నగరంపై పూర్తిగా ప్రభావం చూపుతుంది ఇప్పటికీ రెండు గాలులు బేమస్ సృష్టిస్తున్నాయి ఇక్కడ ఏదైతే తీర ప్రాంతం సముద్ర తీర ప్రాంతం అంతా కూడా రాకాశీయాలతో ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడటం జరుగుతుంది ఇంచుమించుగా నాలుగు మీటర్ల పొడవు పై అలలు పై నుంచి రావడం జరుగుతుంది అలాగే ముప్పై మీటర్ల వరకు సముద్రం ముందుకు ముందుకు చెచ్చుకు వచ్చింది అలాగే ఇక్కడ పరిస్థితులన్నీ కూడా తీవ్ర భయాందోళనతో ప్రజలందరూ కూడా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది అయితే ఇక్కడ పరామాస కేంద్రాలకి ఇప్పటికే ఆ లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా అక్కడికి పంపించడం జరిగింది అక్కడే అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ స్వయంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి హోంమంత్రి కుండా చెప్ప స్వయంగా ఇక్కడే కాకినాడలో ఉన్నటువంటి మొత్తం ఏర్పాట్లు చూస్తూ సమీక్షించడం జరుగుతుంది అలాగే స్వయంగా జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్పీ కూడా ఈ పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి కాటరేణి కోన మండలంలో కూడా స్వయంగా పర్యటించి అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ కూడా తెలుసుకుంటున్నారు అయితే ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు మనకు అందిన సమాచారం మేరకు చూసుకుంటే ఆ రెండు చోట్ల ఈ ఏదైతే ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ రోడ్లపై పడడం జరిగింది అలాగే సెల్ టవర్ ఒకటి కూడా నేలమట్టం అయినట్లుగా కూడా మనకు సమాచారం వచ్చింది కోనసం నుంచి అలాగే చూసుకుంటే పూర్తిగా చూసుకుంటే భారీ నుంచి అతి భారీగా ఈ వర్షం ఏదైతే కురుస్తుందో మొత్తం కోనసీమ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అన్ని మండలాల్లో కూడా ఈ వర్షం తీవ్రంగా ప్రభావం చూపుతుంది అయితే ఈదురు గాలులు మాత్రం ఏదైతే ఈ ఉప్పాడ మండలం కావచ్చు ఇలాగా కాకినాడ రూరల్ కాకినాడ టౌన్ అలాగే తుని ఆ యానం ఆ యానం యానం వద్ద కూడా విపరీతమైన గాలులు వీచడం ఇప్పటి వరకు తెలుస్తుంది అయితే ఇక్కడ తీరాన్ని రెండు గంటల వరకు కూడా ప్రస్తుతం ఎనభై ఐదు నుంచి తొంభై కిలోమీటర్ల మేర ఏదైతే గాలులు వీస్తున్నాయో ఇది ఇంకా మరొక రెండు గంటల వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి ఇప్పటికే ఆర్టీజీ అధికారులు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆ వీరంత పూర్తిగా ఈ ఆర్టీజీ అధికారులు ముందు నుంచి చెప్తున్నట్లుగానే ఈ తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోనే ఇది హిట్ అవడం అనేది ఆ ఒక రకంగా చూసుకుంటే ప్రజలందరూ కూడా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లతో అధికారులు కూడా చేయడంతో కొంతవరకు ఆ ఇబ్బందులు అనేది కొంత తీర్ని అని చెప్పుకోవచ్చు రైట్ మోహన్ థ్యాంక్